আমি ডক্টর এমদাদুল হক চৌধুরী প্রফেসর প্যাথোলজি বিভাগ ভেটনারি অনুষদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ সামনে কুরবানির ঈদ আপনারা সবাই নিশ্চয়ই কুরবানির মাঠে যাবেন গরু কিনবেন হাট থেকে এবং কোরবানি করে নিশ্চয়ই সবাই মাংস খাবেন এবং যেহেতু এই সময় আমাদের ধর্মীয় দেওয়া অনুযায়ী দেওয়া অনুযায়ী আমরা অনেকেই কোরবানি করি কাজেই স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক বেশি মাংস আমরা পেয়ে থাকি এবং সেই মাংস একদিন হয়তো আমরা খেতেও পারি না কাজে সেটি সংরক্ষণের একটা বিষয় আছে এবং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে মাংস অত্যন্ত পচনশীল একটা খাবার এবং সেটি পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সে পচা খাবার খেলে আবার আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি কাজে কুরবানির মাংস সঠিকভাবে সংরক্ষণ করাটাও কিন্তু আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বলে রাখি পচার জন্য কেবলমাত্র আমরা সবাই জীবাণী কো দায়ী করলো জীবাণী কিন্তু সবসময় দায়ী না মাংসর মধ্যে যে সেলগুলি আছে সেল তার নিজস্ব অ্যানজাইম দিয়েও কিন্তু মাংস পচনের জন্য দায়ী এই জন্য সবসময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই অ্যানজাইমের কাজ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার যেটাকে বলি আমরা সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এই তাপমাত্রা কাছাকাছি যত থাকবে এই অ্যানজাইমের অ্যাক্টিভিটিটা তত বেশি থাকবে এবং যার ফলে মাংস কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছবে এবং সাথে যদি মাইক্রো অর্গানিজম যোগ হয় তাহলে কিন্তু এই পচার যে সম্ভাবনাটা এটা আরও বেড়ে যাবে এই জন্য আমি সবসময় বলবো মাংসকে সবসময় ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে যতটা সম্ভব ঠান্ডা জায়গার মধ্যে রাখতে হবে ঠান্ডা জায়গায় বসে কিন্তু আমাকে মাংসটা কাটতে হবে এবং যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় হইতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছুরি কাঁচি দা এগুলি আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাংস কাটা শেষ হয়ে গেলে আপনার আত্মীয় স্বজন গরিব যারা আছে তাদেরকে দিয়ে দিবেন এবং বাদ বাকি যে মাংসটা থাকবে সেই মাংসটা আপনাকে হয়তো রান্না করে ফেলতে হবে অথবা তাকে খুবই কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে যদি আপনি একদিনের জন্য রাখ একদিনের বেশি সময় আপনি সংরক্ষণ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে যেখানে টেম্পারেচার মাইনাস সিক্সটিন বা তার চেয়েও নিচে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষণ করতে পারবেন অন্যথায় আপনার মাংসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে ফ্রিজিং ইউজুয়ালি যদি আমি তিন থেকে চার মাস বা পাঁচ মাস ছয় মাস এই সময়টা যদি আমি রাখতে চাই তাইলে আমাকে ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে যেখানে খুব তাড়াতাড়ি ফ্রোজেন হয়ে যায় ওইখানে রাখতে হবে আর যদি আমি এক দুই দিনের মধ্যে ইভেন একদিন রাখতে চাই এক দিনের মধ্যে আমি খাবো তাহলে একটা সিলিং টেম্পারেচার চার থেকে আট ডিগ্রি এই টেম্পারেচারটা রাখতে পারে কিন্তু এক দিনের বেশি হলেই তাকে ফ্রোজেন টেম্পারেচারের মধ্যে রাখতে হবে যেখানে ইউজুয়ালি আমাদের ডোমেস্টিক ফ্রিজগুলো মাইনাস সিক্সটিন থেকে মাইনাস টোয়েন্টি এই 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 রেঞ্জের মধ্যে থাকে এই টেম্পারেচারে ফ্রোজেন করলে ইভেন ছয় মাস থেকে আট মাস ইভেন এক বছর পর্যন্ত মাংস থাকে যাদের ফ্রিজ নাই আমি তাদেরকে বলবো যে যে কোনো সময় এটা অত্যন্ত গরম করে তাকে কিন্তু খেতে হবে অন্তত খাওয়ার আগে আধা ঘন্টা গরম করে তাদের খেতে হবে যে কয়দিনই থাকুক খাওয়ার আগে প্রচুর গরম না করে কিন্তু তারা খেতে পারবে না আর ফ্রিজিং ছাড়া অল্টারনেট ম্যাথড হচ্ছে গিয়ে আমি এখন অনেকে সুটকি বানাই মাংস দিয়ে সুটকি বানাইতে পারে অথবা সল্ট সল্ট ট্রিটেড হইতে পারে লবণের উপস্থিত দিতে কোনো রকমের মাইক্রো অর্গানিজম গুরু করতে পারে না তারপরে তার সেল মাংসের যে অ্যানজাইম আছে সেগুলিও কাজ করার জন্য যে নির্দিষ্ট পিএস লাগে সেই পিএসটাও লবণ দিলে অর্থাৎ এই যে সল্ট আমাদের ল লোনা মাংস লোনা মাছ আমরা যেরকম দেখি সেরকম লবণাক্ত করতে পারে সুটকি করতে পারে অথবা বিভিন্ন সময় গরম করে করে অর্থ অন্তত কয়েক দিন সে এটার লাইফকে বাড়াইতে পারে এইটাই আদারওয়াইজ দীর্ঘদিন যদি প্রিজার্ভ করতে হয় তাকে ফ্রিজিং করতেই হবে অন্য কোনো পথ নাই বিকজ মাংস সাংঘাতিক পচনশীল একটা খাদ্য ফুড ইনটক্সিকেশন কিন্তু সে আপনার জন্য করতে পারে তার কাজে আমি আবারও বলছি যে আপনার কোরবানির সময় যদি বেশি মাংস হয় সেই মাংসটাকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করুন এবং তারপরে আপনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সেই মাংসটিকে ভক্ষণ করুন